Tenemos nuevo campeón, sí, ya sé. Sí, el Supercell nos revela más cositas. Miren ahí el pequeño principito con su habilidad y todo. Sí, o sea, interesante. Esto me lo están mandando a mí el día lunes. Yo lo estoy grabando hoy lunes. Y mañana martes ya lo podrán ver. Vean que ataca con una ballesta. Su habilidad cuesta 3 elixir. Y que el miércoles tendremos más información. Seguramente gameplay y más estadísticas. Tengamos en cuenta eso. Primero tiene una ballesta. Rápido, es decir... Ataca aéreo, mira, ataca aéreo y también ataca terrestre Y muy importante, y ataca rapidísimo Cuando activa la habilidad hace como una especie de interacción Donde como si estuviera llamando a algo O no sé si se está transformando Yo pienso más que es como que si estuviera llamando a un super caballero O algo por el estilo Tenemos información más extensa el día miércoles Eso ya lo sabemos por el video Pero hay algo muy importante que le dice acá The next champion por free Desbloquea Desbloquea al siguiente campeón gratis Entonces, esto es muy importante porque capaz Supercell sabemos que quiere hacer unos cambios en los desafíos Posiblemente tengamos unos desafíos como antiguamente se hacía De que en el desafío podías obtener al campeón Esperemos que sea así o capaz con alguna nueva mecánica Pero que no sea necesario pagar para obtener el nuevo campeón Sería excelente Ahora, ataca tanto a aire como a tierra con la ballesta Bastante rápido Vean que acá creo que en menos de un segundo lanza dos ataques Mira, eh, boom, boom, boom La verdad, ataca muy rápido La habilidad cuesta 3 elixir Muy importante este detalle ¿Por qué? Hasta ahora, los campeones, la habilidad que costaba más era la de 2 de elixir, que es la del rey esqueleto. Y ningún campeón, tanto su cantidad, digamos, de elixir de él más la habilidad, supera los 6 de elixir. Yo dudo mucho que acá este campeón, o sea, dudo que lo que sería el principito en sí, cueste más de 3 de elixir. Puede que como mucho 4 de elixir. 4 de elixir ya me parecería, no sé, que sería demasiado. Ya depende también de cómo trabajaría esa habilidad, cómo serían las interacciones. O qué tan fuerte sea, pero no creo que entre lo que cuesta la unidad más la habilidad, no creo que cueste más de 7 de elixir. O sea, el principito costará unos 4 o 3 de elixir, no creo que más de ahí. Muy interesante eso, la verdad, bien, va a ser un gran problema como dice acá. Esperemos que tampoco esté muy roto, o sea que esté bien, que sea una buena carta. Y bueno, el día miércoles vamos a tener aún más información. Voy a hablar un poquito de esto porque hay algo muy importante acá. Quiero que sigan viendo un poquito lo, de, lo del principito. Me parece bien que sea gratis. Si la habilidad cuesta hacer el elixir, yo creo que va a venir un poquito rota. No les voy a mentir. Pero también esto, esto me hace pensar de que si vamos a tener todo revelado el miércoles, Supercell capaz me calle la boca de lo que dije en el video anterior, de que capaz no había TV Royal. Todavía sigo con el mismo pensamiento de que la TV Royal, aunque se haga el viernes, la actualización vendrá en diciembre. Pero, si quieren revelar ya todo lo que vendría hasta el día miércoles, lo más seguro es que con muchas posibilidades, el día jueves o viernes tengamos una TV Royal o más información sobre lo que sería la futura gran actualización de Clash Royale del 2023. Y, entre comillas, la única actualización de Clash Royale y que tiene que ser buena. Eh, de momento... Vamos bien, ¿por qué? Se ve interesante, se ve interesante el campeón, no parece que estuviera roto de base, no sabemos ya con la habilidad, pero más importante aún es, me gusta mucho la parte de que diga desbloquear el no al siguiente campeón gratis. Eso es muy, muy importante, porque ahí va la parte de que Supercell hay que sacar plata. Si lo haces a través de un desafío, la gente va a hacer... Te va a comprar el pase de batalla para no tener que meter las gemas al desafío. Es lo más normal que pase. Pero um, está bien. Me parece que está bien. Vamos a ver qué nos depara todo. Yo tendré esta información ya de cómo es el campeón en sí el día martes. Y el día miércoles se la estaré trayendo con todo. ¿Para qué? Y lo vamos a analizar también acá. Sin más muchachos, déjenme en los comentarios qué les parece este campeón. Y los espero el día miércoles con más contenido de Clash Royale.